Chào các bạn, video này sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng hàm sum if trong Excel Các bạn cần chú ý phân biệt hàm sum if không có S ở cuối và hàm sum if có S ở cuối Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu hàm sum if có S ở cuối Hàm sum if được dùng để tính tổng theo một hoặc nhiều điều kiện Ví dụ, ta có bảng thông tin nhân sự của một phòng trong cơ quan Bao gồm có các trường như sau Thứ nhất là trường họ và tên Thứ hai là chức vụ Thứ ba là trình độ Và thứ tư là lương Bài toán đặt ra là chúng ta cần phải tính tổng lương của các nhân viên có trình độ đại học Như vậy, điều kiện thứ nhất của chúng ta ở đây là người đó phải có chức vụ là nhân viên Và điều kiện thứ hai là người đó phải có trình độ là đại học để tính tổng lương theo hai điều kiện này thì chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if và đặt công thức trong ô B11 như sau. Bằng sum if Đầu tiên là sum range tức là trường cần tính tổng ở đây là trường lương từ ô D2 đến ô D6. Tiếp theo là trường chứa điều kiện thứ nhất, tức là trường chức vụ từ ô B2 đến ô B6. Tiếp theo là điều kiện thứ nhất, ở đây là nhân viên. Tiếp theo ta chuyển sang trường điều kiện thứ hai, ở đây là trình độ, tức là từ ô C2 đến ô C6 Tiếp theo là điều kiện thứ hai là đại học Chúng ta được kết quả là 11 triệu đồng Có nghĩa là tổng lương của các nhân viên có trình độ đại học trong phòng là 11 triệu đồng Như vậy các bạn đã biết Cách sử dụng hàm sum if trong Excel Hy vọng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc Cảm ơn các bạn đã theo dõi